Hello friends, welcome to the uh, official YouTube channel of Genit Academy. I am Devo Chuti Shair. And today we have a very important geography, a very important uh, topic we are going to talk about. We are going to talk about Indian River System. We are going to talk about Indian River System. We are going to talk about Indian River System. So, we are going to talk about the same thing in the next class. We are going to talk about Indian River System. आर इंडियन रिवर सिस्टम में विभिन्न नोटों ने एग्जाम में कंपटीटिव एग्जाम में जब हम स्टेट गवर्नमेंट के थारों का सेंट्रल गवर्नमेंट के विभिन्न नोटों परीक्षा तक विभिन्न नोटों को हम रा क्वेश्चन देखे थे तो इंडियन रिवर सिस्टम चलो शुरू करें इंडियन रिवर सिस्टम आज इंडियन रिवर सिस्टम में जो तो जेहतु कुब लार्ज यूज़ चैप्टर तो हमरे इधर दो दो कंटेनर दो दो पार्टे भाग करें थी तो आज पहलम क्लास पहलम क्लास है जेहतु तो हमरा कंटेनर में आलोचना करो जेहतु तो टॉपिक में हमरा आलोचना करो शेहतु तो हलो इंडियन रिवर सिस्टम एवं ग्रेनेस पैटर्न एक दो नहीं आलोचना करो हमरा इंडियन रिवर सि� इंडियन रिवर सिस्टम बोलते हैं हमने कोई एक ता शुद्ध मात्र कोई एक ता रिफार नहीं हमने आवश्यक ना करें चला आज किसी नोटन नोटन टर्मिनोलॉजी हमने जान गो सही बोला तो हमने सुना हमने डिस्कस कर लो इंडियन रिवर सिस्टम में मोते हमने दूसरों ने रिवर सिस्टम देखी नॉर्थन इंडियन रिवर सिस्टम एंड साउथ वाटर फॉल्स एवं इम्पोर्टेंट मार्किंग पार्ट का डैम्स इतना दिन ये जो टोटल टॉपिक टक गोड़े होते हैं टोटल जो फैक्ट टक गोड़े होते हैं सेटा के निये भाई इंडियन 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 रिवर सिस्टम तो एक बार रिवर सिस्टम जब हम बोलो एक बार ऐसे ड्रेनेज पैटर्न इंडियन रिवर सिस्टम और ड्रेनेज पैटर्न uh, uh, topography and uh, geology of lands, then it is called Indian uh, Indian no? uh, drainage pattern. So, drainage pattern that is the second one, 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 ये तो क्लासिफिकेशन बोलते के लिए हमने टोटल बारह धरों ने हमने क्लासिफिकेशन देखी बट ड्रेनेज पैटर्न देखी तार में उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पांच टा टॉपिक अच्छे मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पांच टा ड्रेनेज पैटर्न अच्छे सही बोलो नहीं हमने जाना तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न एगुलो नहीं हमने आलोचना करूं। ड्रेनेज पैटर्न तक ही, अभी बोल लाम। रिवर सिस्टम डिपेंड्स ऑन, होयन रिवर सिस्टम डिपेंड्स ऑन टॉपोग्राफी एंड जियोलॉजी ऑफ लैंड्स। भूटो की तीर आकार, शेप, बाई उन जगह जहाँ नदी प्रवाहित हो जाए, ताकि ताकि तो हम बोल बो ड्रेनेज पैटर्न। ये बात ड्रेनेज पैटर मोर बारह रोको में ड्रेनेज पैटर्न हमने देखते भाई किंतु हमारे पुरी खाते जिगुलो आसे जिगुलो हमारे पुरी खाते पाई शेगुलो होते कि ना मोर पांच धरों ने ड्रेनेज पैटर्न शेगुलो की एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न पौरवोती बा पूर्वोती ड्रेनेज पैटर्न तार पर यास ची कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न बा ओनुगामी बा � ट्री लाइन बा डेंटेटी ड्रेनेज पैटर्न तो प्रथम है ऐसे ही एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न तो एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न का एंटीसीडेंट नोटी का क्या बोल रहा हूँ जो भी कौन नोटी उत्तर स्थल के उत्तर की होए सही ऑन चले उन्नति उन्नति में साथे समझो सुरे के बाद घूमी रुपये पर समझो सुरे के तार निम्नों खोए दूसरों निम्नों खोए प्रभावे बस साहस जे तार आगे धारा बा आगे प्रभाव जो दी तारा पोजाए रखते पारे तो अपन ताके बोल बा एंटीसिडेंट रेवेंजेस करना तो ये टाके हमने छोबी दिए बोझा दबारी छोबी किरोकों भावे � आड़ा आड़ी भावे कतो बोलो पहाड़ पर पौर्वोत जो भी आड़ा आड़ी भावे ऑब्स्ट्रक्शन रखे तो ये पूरे की होगे यही पौर्वोत को जिला रही तोड़ी होए 
ভূমিরূপের চেঞ্জের জন্য যেমন ভূমিকম্প হলো সেখানে একটা আড়াআড়িভাবে পর্বত তৈরি হলো তো এই ড্রেনেজ প্যাটার্নটা আড়াআড়ি পর্ব পর্বত যখন আসছে তখন তো নদী থেমে থাকবে না নদী তার নিজের স্রোতে বইবে এই রকম পরিস্থিতিতে নদী তার নিম্ন ক্ষয়ের মাধ্যমে এই দুটো পর্বত এই পর্বত দুটোর মাঝখান থেকে তার নিজের স্রোতটা বজায় রাখছে এই সব এই সকল নদীগুলোকে বলবো অ্যান্টিসিডেন্ট ড্রেনেজ প্যাটার্ন তো এই ডেফিনেশনগুলোর থেকে মূল্যবান যে কথাটা বলছি তার এক্সাম্পল বা তার উদাহরণগুলো কি কি হতে পারে অ্যান্টিসিডেন্ট ড্রেনেজ প্যাটার্নের উদাহরণ কি জেনারেলি নর্থ ইন্ডিয়ান ড্রেনেজ বা নর্থ ইন্ডিয়ান রিভারগুলোই হচ্ছে যে অ্যান্টিসিডেন্ট ড্রেনেজ প্যাটার্ন তার মধ্যে কী হতে পারে ইন্ডাস গ্যাঞ্জেস ব্রহ্মপুত্র সুতলেজ এসেট্রা এরপরে আসছি কনসিকুয়েন্ট ড্রেনেজ প্যাটার্ন আমরা কনসিকুয়েন্ট ড্রেনেজ প্যাটার্নটা দেখব কনসিকুয়েন্ট ড্রেনেজ প্যাটার্ন বা অনুগামী বা অনুযায়ী নদী কাকে বলছে তো অনুগামী বা অনুযায়ী নদীগুলো সেইগুলোই যেগুলো ভূভাগের প্রারম্ভিক ধার অনুযায়ী বয়ে যাচ্ছে ভূভাগের প্রারম্ভিক ধার অনুযায়ী মানে ধরো এরকম একটা ভূমিভাগ আছে এই ভূমিভাগের এই ঢাল বরাবরই যদি নদী কোনো ডেপ বয়ে যায় এইসব নদীগুলোকে আমরা কনসিকুয়েন্ট বা অনুযায়ী বা অনুগামী নদী বলছি এই অনুযায়ী বা অনুগামী নদী ডেফিনেশন আমরা করলাম এরপরে আমরা এক্সাম্পল জানবো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এক্সাম্পল আমরা এক্সাম্পলগুলো কি বলতে পারি জেনারেলি পেনিনসুলার রিভার বা সাউথ ইন্ডিয়ান রিভারগুলো যেমন গোদাবরী কৃষ্ণা কাবেরি ইত্যাদি রিভারগুলো হচ্ছে যে কনসিকুয়েন্ট রিভারের উদাহরণ এরপরে আসবো সাবসিকুয়েন্ট রিভার সিস্টেম সাবসিকুয়েন্ট রিভার ড্রেনেজ প্যাটার্ন বা সাবসিকুয়েন্ট রিভার সিস্টেমটা কি সাবসিকুয়েন্ট রিভার সিস্টেম বা পরবর্তী ড্রেনেজ প্যাটার্ন শুধু এতটুকুই জেনে রাখবে পরবর্তী মানে কি পরে উৎপন্ন হয়েছে এমন নদী কার পরে উৎপন্ন হয়েছে না কনসিকুয়েন্ট রিভারে পরবর্তীকালে যে নদীগুলো উৎপন্ন হয়েছে সেগুলোকে বলবো সাবসিকুয়েন্ট ড্রেনেজ প্যাটার্ন তো এই সাবসিকুয়েন্ট ড্রেনেজ প্যাটার্নের কিছু উদাহরণ আমরা জানব যেমন কি হতে পারে আমরা যমুনা নদীর ডান তীরের যে উপনদীগুলো রয়েছে তার মধ্যে সবগুলোই হচ্ছে যে সাবসিকুয়েন্ট রিভারের এক্সাম্পল যেমন কি হতে পারে চম্বল সোম বেতোয়া কেন এই নদীগুলো এই নদী এই এই নদীগুলো হচ্ছে যে সাবসিকুয়েন্ট রিভারের উদাহরণ এরপরে জানবো সুপার ইম্পোজ রিভার বা ড্রেনেজ প্যাটার্ন সুপার ইম্পোজ ড্রেনেজ প্যাটার্নটা কি ইট ইজ অলমোস্ট স্লাইটলি ডিফারেন্স উইথ অ্যান্টিসিডেন্ট ড্রেনেজ প্যাটার্ন আমরা অ্যান্টিসিডেন্ট ড্রেনেজ প্যাটার্ন কীরকম দেখেছিলাম এইরকম একটা পর্বত ছিল এরকম দুটো পর্বত ছিল ভূমিরূপের চেঞ্জের জন্য পর্বতগুলো নদীপথে বাধা সৃষ্টি করেছিল তা সত্ত্বেও নদীটা নিম্ন ক্ষয় দ্রুত নিম্ন ক্ষয়ের প্রভাবে এভাবে বইতে থাকছিল তো হঠাৎ করে এমন দুটো পর্বতের মাঝে আবার একটা পর্বত চলে এলো তো নদী বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে এমন পরিস্থিতিতে নদী বাধা না পেয়ে এই মাঝখান থেকে বয়ে যেতে থাকবে স্লাইডলি একটু দেখে বয়ে যেতে থাকবে এই রকম পরিস্থিতিতে যখন নদী বয়ে যাচ্ছে তখন এইখানে পর্বতটা বা এইখানের ভূমিভাগটা আস্তে আস্তে ক্ষয় পেতে থাকছে এবং পরে অবলুপ্ত হচ্ছে এই ধরনের ড্রেনেজ প্যাটার্নটাকে আমরা সুপার ইম্পোস্ট ড্রেনেজ প্যাটার্ন বলবো এরপর ডেনজেটিক ড্রেনেজ প্যাটার্ন আর তার আগে বলে দিই সুপার ইম্পোস্ট ড্রেনেজ প্যাটার্নের কিছু উদাহরণ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষাতে মাঝে মাঝেই দেয় সুবর্ণরেখা সুবর্ণরেখা ইজ প্যাটার্ন অফ অ্যান্টিসিডেন্ট কনসিকুয়েন্ট সাবসিকুয়েন্ট সুপার ইম্পোস্ট মনে রাখতে হবে দামোদর সুবর্ণরেখা চম্বল এইসব নদীগুলো হচ্ছে যে ইম সুপার ইম্পোস্ট রিভারের উদাহরণ এরপরে আসছি ডেনটেটি ডেনটেটি ড্রেনেজ প্যাটার্নটা কীরকম ইটস অলমোস্ট লাইক ট্রি লাইক ড্রেনেজ প্যাটার্ন কীরকম আমরা একটা গাছ দেখি তার শাখা প্রশাখা দেখি এভাবে এই রকম ড্রেনেজ প্যাটার্নটা যখন ট্রি লাইক শেপ করে বা ট্রি লাইক শেপের মতো যখন আকৃতি হয় তখন এই ড্রেনেজ প্যাটার্নটাকে বলবো ডেনটেটিক ড্রেনেজ প্যাটার্ন বা ট্রি লাইক ড্রেনেজ প্যাটার্ন তো আমরা এই পাঁচ ধরনের ড্রেনেজ প্যাটার্ন দেখেছি এই পাঁচ ধরনের ড্রেনেজ প্যাটার্ন আমরা পরীক্ষাতে ফেস করে থাকি তার আগে বলে দিই ডেনটেটিক ড্রেনেজ প্যাটার্নের উদাহরণ আমাদের ম্যাক্সিমাম ইন্ডিয়ান রিভার ড্রেনে ইন্ডিয়ান রিভাররা ডেনটেটিক রিভার সিস্টেমের বা ডেনটেটিক প্যাটার্নের মধ্যে পড়ছে যেমন গঙ্গা সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র সবই ডেনটেটিক রিভার সিস্টেমের মধ্যে পড়ছে এরপরে আমরা মূল যে তথ্য দেখছি সেগুলো হচ্ছে কি না এই রিভার সিস্টেম আমরা এই রিভার সিস্টেমটা জেনারেলি দুটো ভাগে ভাগ করছি এক নর্থ ইন্ডিয়ান নর্থ ইন্ডিয়ান রিভার অ্যান্ড 
साउथ इंडियन रिवर नॉर्थ इंडियन रिवर अर्थात मैक्सिमाम नर्थ इंडियन रिवर एंड रिवर है तो ये नर्थ इंडियन रिवर मध्य क्यों पड़े मूलत तीन टी नदी पड़े की की इंडास गंजेस एंड ब्रह्मपुत्र इंडास रिवर सिसटेम सिंधु नदी तंत्र गैंजे गैंजेटिक रिवर सिसटेम गंगा नदी तंत्र ब्रह्मपुत्र रिवर सिसटेम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की सेगल जान मूलत आज के दोटो नदी नहीं डिसकाशन कर नर्थ इंडिया दोटो नदी नहीं डिसकस करब से हे इंडास एंड गैंजेस खूब इम्पोर्टेंट मोस्ट फाइटर तुम्हारा जेटा जेनारे थियोरि पढ़े थको से थियोरि शुद्ध जानते हैं छविटार साथ परिचिति होते हैं तुम्हारे तो छविटा भलोक जानते हैं देखते हैं जो छवि कोकम माथाते ढुकाते परि ते कूब ना तो छवि के बोझान चेषा कर एक देखे ना इंडास रिवर सिसटेम सिंधु नदी तंत्र सिंधु नदी तंत्रा कि तो नदी तंत्र सिसटेम रिवर सिसटेम कि जेने विभिन्न से ब्रांचेस नदी शाखा नदी लेक्स से व्टार फल सब नहीं रिवर सिसटेम हो तंडास रिवर सिसटेम नहीं आज आज प्रथम आलोचना कर इंडास रिवर उत्पन्न हो माउंट कईलास मानसरोवर लेक थे तो एखान के बुझते असुविधा हो तुम्हारा देखते एरपर थे पश्चिम उत्तर पश्चिम प्रवाहित हार पर भारत प्रवेश कर भारत प्रवेश करारे एखे दुटो पर्वत श्रेणी जे देखे ट्रांस हिमालय मोस्ट इम्पर्टेंट दो पर्वत श्रेणी की कि लादाख एवं जस्कार युटी पर्वत श्रेणी मध्य दिए स्ट्रेट फरवर्डलि एकदम सोजा भाव भारत ढुके भारत प्रवेश कर भारत सात सौ नय कलोमीटर प्रवाहित हार पर नांगा पर्वत जानी हिमालय भारत मोस्ट वेस्टार्न रेज हम पीक हे नांगा पर्वत से नांगा पर्वत साउथ साउथ दिखे दक्षिण दिखे जेनारे प्रवाहित हो तो यही भारत मध्य सतशो नय कलोमीटर प्रवाहित हार समय किनदी देखे ट्रिब्यूटरि देखे इंडास उपनदी एट सी उपनदी एट नुब्रा एवं आकटा उपनदी जेटा गिलजिट मना रखते हम ये गिलजिटर का गिलजित गिरिशंकर जर्जेस देखते पाई जो खूब गभरतम गिर गिरिशंकर एरपर नांगा पर्वत उत्तर दिक्कत इंडास रिवर प्रवाहित हो पाकिस्तान ढुके पाकिस्तान मैक्सिमाम इंडास रिवर बे ग अर्थात नांगा पर्वत के एकदम अरबियन सी आरब सागर पर्त पुरोटाई पाकिस्तान मध्य प्रवाहित हो मैंने रखते हैं पाकिस्तान नैशनल रिवर क्यों इंडास रिवर तेल बोलिए कि भारत सात सौ नय कलोमीटर प्रवाहित हो टोटल लेंथ इंडास दो हज़ार आठ सौ आशी कलोमीटर एरपर हमारा तर डान दिखे कि ट्रिब्यूटरि देख मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कथा बोल से तरह डान दिखे ट्रिब्यूटरिगुल डान दिखे ट्रिब्यूटरिगुल से हीगुलो भलोक जानब कारण से ट्रिब्यूटरिगुल मैक्सिमाम भारत मध्य दिए प्रवाहित होगुलो कि ना झिलाम मैंने रखो हमें भलोक लिखी एखे झिलाम तर आज चेना भलोक देखे रखो चेना तर आज रवि एवं तरह बीज बीज जो बोली आज शुक्लेज मेनली पाँचटा रिभार नहीं पढ़ब ये पाँचटा रिभार उत्सस्थल जिन्हे रखब कारण इंडास जतना ना इम्पोर्टेंट तरह के बसि इम्पोर्टेंट तरह ट्रिब्यूटरिगुल बाम दिखे उपनदीगुल यो जानब कि आज प्रथम आसी झिलाम झिलाम उत्स कथा ना भेरिनांग काश्मीर भैल भेरिनांग एक जगह आज भेरिनांग जगह आज से खान उत्पन्न हो यार देखो ये एक लेखा कुलर ले भेरिनाथ थे उत्पन्न हुए काश्मीर मध्य प्रवाहित काश्मीर मध्य दिए प्रवाहित हार समय झिलम नदी कुलर लेकर मध्य पड़े 
উলার লেকের মধ্যে পড়েছে এবার উলার লেক দিয়ে বেরিয়ে পাকিস্তানে প্রবেশ করেছে পাকিস্তানে প্রবেশ করার পরে সে চেনাবের সাথে মিলিত হয়েছে এই চেনাম রিভার চেনাবের সাথে মিলিত হয়েছে কোথায় মিলিত হয়েছে ত্রিম্বু নামক জায়গাতে ত্রিম্বু কোথায় পাকিস্তানে আমরা জানি জেনারেলি পাকিস্তানের ত্রিম্বু তো ত্রিম্বুতে চেনাবের সাথে মিলিত হয়েছে এই গেল আমাদের ভেরিনা ভেরিনা বলছি উলার লেক তো এরপরে আসি চেনাব বা চন্দ্রভাগা বলে এটাকে জেনারেলি হিমাচল প্রদেশে এটাকে চন্দ্রভাগা বলে তো প্রথমে জানবো উৎস কোথায় আমরা উৎস দেখেছি বারালাচা লেক ভালো করে জেনে রাখো বারালাচা লেক বারালাচা লেক বা বারালাচা পাস বারালাচা পাস কোথায় হিমাচল প্রদেশের লাহুল ডিস্ট্রিক্ট লাহুল ডিস্ট্রিক্টে আছে বারালাচা পাস বারালাচা পাসের উভয় দিক থেকেই প্রবাহিত হয়েছে উৎস মানে উৎপন্ন হয়েছে আমাদের চেনাব নদী চেনাব নদী উৎপন্ন হয়ে ভারতের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার পর পাকিস্তানে মিলেছে পাকিস্তানে প্রবাহিত হয়ে আমাদের এখানে ইন্ডাসে মিলিত হয়েছে সিন্ধু নদীতে মিলিত হয় মিলিত হয়েছে ইন্ডাসে মিলিত হয়েছে এরপরে আসছি রাবি বা রবি রাখে যাকে বলি রবি আমরা রবিটা কোথা থেকে উৎপন্ন হয়েছে বা রাবি রোটাং পাস থেকে উৎপন্ন হয়েছে হিমাচল প্রদেশের আরেক জায়গা কুলু ভ্যালি আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট খুব আমরা শুনে থাকি কুলু ভ্যালি সেই কুলু ভ্যালি রোটাং পাস থেকে উৎপন্ন হয়েছে রাবি নদী রাবি নদীর একটা বৈশিষ্ট্য হলো রাবি নদী প্রবাহিত হওয়ার পরে ভারতের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার পরে পাকিস্তান আর ভারতের মধ্যে যে বর্ডার রয়েছে সেই বর্ডারটা ক্রস করেছে কিছুটা অংশ এই বর্ডার ক্রস করার পরে সে চেনাবে এসে মিলিত হয়েছে এরপরে আসছি বিজ বা বিয়াজ বিয়াজ সিমিলারলি রোটাং পাস থেকে উৎপন্ন হয়েছে রোটাং পাস থেকে উৎপন্ন হয়েছে তোমাদের সুবিধার জন্য আমি লিখে রাখছি রোটাং পাস তোমরা জানো রোটাং পাস হিমাচল প্রদেশের মধ্যে অবস্থিত এই রোটাং পাস থেকে রোটাং পাসে উৎপন্ন হয়ে বিয়াজ নদী বা বিজ নদী এসে মিলিত হয়েছে সুদলেজের সাথে দেখো এখানে সুদলেজ রিভার এটা এই সুদলেজের সাথে মিলিত হয়েছে বিয়াজ নদী কোথায় মিলিত হয়েছে ভারতেরই একটা অংশ বা একটা অঞ্চল হারিকা বলে একটা জায়গাতে লিখে রাখছে এখানে হারিকা হারিকা নামক জায়গাতে মিলিত হয়েছে আমাদের বিয়াজ কার সাথে মিলিত হয়েছে সুতলেজের সাথে এরপর ইন্ডাসের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রিভার সুতলেজ নিয়ে আমরা আলোচনা করব সুতলেজটা তিবেতের মানস সরোবরের লেক অর্থাৎ যেখান থেকে মাউন্ট কৈলাসের যেখান থেকে ইন্ডাস রিভার উৎপন্ন হয়েছে তারই কাছাকাছি মানস সরোবরের রাক্ষস লেক বলে একটা জায়গা আছে সেই রাক্ষস লেক থেকে উৎপন্ন হয়েছে সুতলেজ রিভার সুতলেজ বা শতগুরু রিভার আমরা জানি এই সুতলেজ লেক সুতলেজ রাক্ষস লেক থেকে উৎপন্ন হয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে ভারতে প্রবেশ করার পরে এখানে ভারতের এই জায়গা থেকে এই জায়গা প্রবেশ প্রবাহিত হয়েছে তারপরে অ্যাজিউজিয়াল পাকিস্তানের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চেনাবের সাথে মিলিত হয়েছে তাহলে এই পাঁচটা যে উপনদী নিয়ে পড়লাম উপনদীর তাহলে কোনগুলো মনে রাখতে হবে যে উৎসস্থল মনে রাখতে হবে এবং কোথায় পতিত হয়েছে সেটা মনে রাখতে হবে তাহলে এই গেল আমাদের টোটাল ইন্ডাস রিভার এই গেল আমাদের টোটাল ইন্ডাস রিভার একটা জিনিস যেটা খুব ইম্পর্টেন্টলি মনে রাখতে হবে জেনারেলি অ্যান্টিসিডেন্ট রিভারগুলো আমরা যখন প্রবাহিত হয় তখন দেখি গিরিশঙ্কর বা খাদের উপর দিয়ে প্রবাহ প্রবাহিত হয় জেনারেলি এইসব নদীগুলোতে সারা বছর জল থাকে এবং বরফ গলা জলে পুষ্ট হয় বলে এদের উচ্চ গতি দেখা যায় এই উচ্চ গতিতে নদীর ক্ষয়কার্য বেশি হয় এবং তাছাড়া পাড়া পাড়া পা পর্বতগুলো আড়াআড়িভাবে অবস্থিত হওয়ার জন্য এরা খুব গিরিশঙ্কর বা গিরি গিরিখাত তৈরি করে থাকে এরপরে আসছি আমরা তো আমরা আলোচনা করলাম ইন্ডাস রিভার সিস্টেম নিয়ে তো এরপর আমরা যেটা আলোচনা করব গ্যাঞ্জেটিক রিভার সিস্টেম বা গঙ্গা নদীতন্ত্র আমরা জানি ভারত ভারতের প্রধান নদী এবং প্রথম প্রথম নদী হচ্ছে যে গঙ্গা নদী তো গঙ্গার নদীপথ নিয়ে আমরা আলোচনা করব তার আগে যেটা আমি ছেড়ে গেছিলাম ইন্ডাস রিভার কেবলমাত্র আমাদের জম্মু কাশ্মীর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে সাতশো নব কিলোমিটার জম্মু কাশ্মীরের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে এরপর যেটা গ্যাঞ্জেটিক রিভার সিস্টেম বা গঙ্গা নদী তার গতিপথে কোন কোন স্টেটগুলো পড়েছে একটু দেখে নেয় গঙ্গা নদীপথে পড়েছে উত্তরাখণ্ড এখানে আছে উত্তরাখণ্ড তারপরে আছে ইউপি বা উত্তরপ্রদেশ তারপরে এখানে আছে বিহার বিহারের পরে কিছুটা অংশ লেগেছে ঝাড়খণ্ডে এবং শেষে গিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল এটা হলো গঙ্গা গতিপথ এবার গঙ্গার গতিপথ আলোচনা করতে আমরা আর একটা বিশেষ জিনিস একটা দেখব গঙ্গার গতিপথে আমরা প্রথমেই জানি আমরা গঙ্গোত্রী গঙ্গ গঙ্গোত্রী হিমালয়ের গুমুখ থেকে উৎপন্ন হয়েছে আমাদের গঙ্গা নদী 
এই তথ্যটা পুরোপুরি কমপ্লিট নয় এইটা আমরা জানবো একটু ডিটেলসে আমি তাই এই জায়গাটা আমি এই জায়গাটা একটু ডিটেলসে আলোচনা করছি একটা অন্য তো আমরা জানবো গঙ্গার উৎস সম্পর্কে তো এই বোর্ডটাতে যথেষ্ট জায়গা নয় জায়গা ছিল না তাই আমি আলাদা করে একটা ডিটেলসের মধ্যে একটা বোঝানোর চেষ্টা করছি ছবির মাধ্যমে তো আমরা জানি গঙ্গার দুটো নদীর দুটো দুটো নদী হিসাবে উৎপন্ন হয়েছে এবং তার মিলিত স্রোতকেই আমরা গঙ্গা নামে পরিচিত গঙ্গা নামে জানি সেটা কি কি না ভাগীরথী এবং অলকানন্দা তো ভাগীরথী নদী কোথা থেকে উৎপন্ন হয়েছে আমরা জানি গঙ্গোত্রী হিমবাহের গোমুখ থেকে উৎপন্ন হয়েছে ভাগীরথী নদী উত্তরাখণ্ডের গঙ্গোত্রী হিমবাহের গোমুখ গুহ থেকে উৎপন্ন হয়েছে গোমুখ গুহ বা গোমুখ গ্লাসিয়ার থেকে উৎপন্ন হয়েছে ভাগীরথী নদী এ হলো ভাগীরথী নদী এরপর যেটা বললাম অলকানন্দা অলকনন্দা সেটা কোথা থেকে উৎপন্ন হয়েছে সেটা জানবো শতপন গ্লাসিয়ার বা শতপন গ্লাসিয়ার এর এখান থেকে উৎপন্ন হয়েছে অলকানন্দ নদী তো এই অলকানন্দা নদী তার গতিপথে মোট পাঁচটা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে এবং তার মিলনস্থলকে আমরা প্রয়াগ নামে চিনি তাহলে পাঁচটা প্রয়াগ আমরা জানবো প্রথমেই জানবো অলকানন্দা ধৌলি গঙ্গার সাথে কোথায় মিলিত হয়েছে ধৌলি গঙ্গার সাথে মিলিত হয়েছে বিষ্ণু প্রয়াগ তাহলে পঞ্চপ্রয়াগের মধ্যে একটা প্রয়াগ হলো বিষ্ণু প্রয়াগ এরপরে জানবো কি না নন্দাকিনি নন্দাকিনি নদীর সাথে অলকানন্দা মিলিত হয়েছে নন্দ প্রয়াগে পঞ্চপ্রয়াগের দ্বিতীয় প্রয়াগ নন্দ প্রয়াগ এরপর পিণ্ডারি নামক নদী এই পিণ্ডারি নদীর সাথে অলকানন্দা মিলিত হয়েছে করণ প্রয়াগ পঞ্চপ্রয়াগের তিন নম্বর প্রয়াগ করণ প্রয়াগ এরপরে যেটা জানবো মন্দাকিনি নদী বা কালীগঙ্গা নামে যাকে পরিচিত সেই মন্দাকিনি নদী কোথায় পরিচিত কোথায় মিলিত হয়েছে না রুদ্রপ্রয়াগ অলকানন্দার সাথে মিলিত হয়েছে রুদ্রপ্রয়াগ ভালো করে দেখো রুদ্রপ্রয়াগ এরপর যেটা মূল যে নদী আমাদের ভাগীরথী সেই ভাগীরথী নদী কোথায় মিলিত হয়েছে সবাই জানি আমরা দেবপ্রয়াগ যেটা আমরা প্রথম থেকে জেনে আসছি তাহলে পঞ্চপ্রয়াগটা আমাদের জেনে রাখতে হবে অনেক পরীক্ষাতে আমরা পঞ্চপ্রয়াগে শুধু দেবপ্রয়াগটাকেই জানি বা এই এই প্রয়াগের সাথে পরিচিত আমরা আজকে নতুন জানলাম বিষ্ণুপ্রয়াগ নন্দপ্রয়াগ করণপ্রয়াগ এবং রুদ্রপ্রয়াগ এই পাঁচটা প্রয়াগটা জানলাম তো এই দেবপ্রয়াগে মিলিত হওয়ার পরে এই যে নদী স্রোতটা এটাকেই আমরা গঙ্গা নামে চিনি তো এরপরে আসছি আমাদের মূল ছবিতে তাহলে এলাম আমরা আমাদের মূল ছবিতে আমরা দেখেছি ভাগীরথী এবং অলকনন্দা মিলিত হয়েছে দেবপ্রয়াগে দেবপ্রয়াগে মিলিত হওয়ার পর গঙ্গা ক্রমশ তার উচ্চ গতিতে সমভূমিতে পড়েছে এবার সমভূমিতে কোথায় কোথায় পড়েছে সেটা জানবো কি সমভূমিতে পড়েছে হরিদ্বার হরিদ্বারে একটা জায়গাতে ধরো এখানটাতে হরিদ্বারের কাছে সমভূমিতে পড়েছে তো এই সমভূমিতে পড়ার পরে গঙ্গা সমভূমির মধ্যে প্রবাহিত হয়েছে এবং শেষে ওয়েস্ট বেঙ্গলের ফারাক্কার গিরিয়ার কাছে আমরা জানি গঙ্গা দ্বিধা বিভক্ত হয়েছে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পশ্চিম দিকে অর্থাৎ বাংলাদেশের দিকে যে শাখাটা গেছে সেটা আপনার পদ্মা নামে ঠিক পরিচিত পদ্মা নামে জানি এবং ক্রমশ দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে হলদিয়ার কাছে ওয়েস্ট বেঙ্গলের হলদিয়ার কাছে বঙ্গোপসাগরে এসে মিলিত হয়েছে আমরা দেখে নেই তাহলে গঙ্গার গতিপথে আমরা তিন ধরনের গতি দেখতে পাই এক উচ্চ গতি তারপরে নিম্ন মধ্য গতি এবং শেষে নিম্ন গতি এই গতিপথে গঙ্গা অনেক উপনদীর সাথে মিলিত হয়েছে যেটার কথা প্রথমেই আসি সেটা হলো যমুনা যমুনা হলো গঙ্গার দক্ষিণ তীরের উপনদী বা ডান দিকের উপনদী যমুনা ত্রিহিমবাহ থেকে যমুনা উৎপন্ন হয়ে ক্রমশ গঙ্গার গতিপথকেই স্মরণ করেছে একই গতিপথে প্রবাহিত হয়েছে প্রবাহিত হওয়ার সময় গঙ্গা কিছু কিছু হয়ে যমুনা কিছু কিছু উপনদীর সাথে মিলিত হয়েছে সেইগুলো জানবো এক নম্বর জানবো জানবো চম্বল চম্বল হলো যমুনার প্রধান উপনদী এই চম্বলের কিছু উপনদী আছে তার মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা আমরা সেটা জানবো বনস তাহলে বনস কার উপনদী চম্বল চম্বল কার উপনদী যমুনা এই যমুনা ঠিক এলাহাবাদের কাছে এসে গিয়ে এলাহাবাদের কাছে এসে এইটা নয় এইখানটা এলাহাবাদ এলাহাবাদের কাছে এসে গঙ্গার সাথে মিলিত হয়েছে এলাহাবাদের কাছে এসে গঙ্গার সাথে মিলিত হয়েছে তাহলে যমুনার আদ্য একটা আমরা উপনদী জানবো সেগুলো কি কি চম্বল জানলাম এরপরে জানবো সিং তারপরে বেটোয়া তারপরে ধানসাম টোনস কেন্স এইগুলো হচ্ছে সব যমুনার উপনদী 
তাহলে যমুনা হচ্ছে গঙ্গার দক্ষিণ তীরে মূল এবং দীর্ঘতম উপনদী তারপরে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আর একটা নদী সেটা জানবো কি সোন সোন হলো গঙ্গার দক্ষিণ তীরে বা ডান তীরের উপনদী এই সোন অমরকণ্টক মধ্যপ্রদেশের অমরকণ্টক রেঞ্জ থেকে উৎপন্ন হয়েছে যেই যেই রেঞ্জ থেকে আমাদের আমরা জানি তো পেনিনসুলার ইন্ডিয়া মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা রিভার নর্মদা সেই নর্মদা নর্মদা নদীও অমরকণ্টক নদী থেকে উৎপন্ন হয়েছে এই সোন অমরকণ্টক নদী থেকে উৎপন্ন হয়ে ক্রমশ উত্তরের দিকে প্রবাহিত হয়েছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক যেটা আমরা ইনফরমেশন যেটা জানবো সোন ক্রমশ উত্তর পূর্ব দিকে বা উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়েছে সোন এই কারণ আমাদের ডান তীরের উপনদী এরপরে আসবো বাম তীরের উপনদী বাম তীরের উপনদীগুলো কী কী না প্রথমে জানবো রামগঙ্গা তারপরে জানবো গোমতী বাম তীরের উপনদী তারপরে জানবো ঘরঘরা একটা জিনিস বলে রাখি ঘগ্গর আর ঘরঘরা দুটো রিভার আলাদা ঘগ্গর রিভার হচ্ছে সুতলেজের উপনদী আর একটা কি ঘরঘরা যেটা হচ্ছে সেটা গঙ্গার উপনদী এরপরে যেটা জানবো গণ্ডক তারপরে দক্ষিণ তীরের বাম তীরের উপনদীগুলো কি কি আছে কোশি যেটাকে সপ্ত কোশি নামে পরিচিত বিহারে যাকে সরব বিহার বলা হয় তারপরে জানবো কি মহানন্দা যেটা দার্জিলিংয়ের একটা রেঞ্জ থেকে উৎপন্ন হয়েছে মহানন্দা এরপরে ওয়েস্ট বেঙ্গলের ফারাক্কার কাছে মুর্শিদাবাদের ফারাক্কার কাছে গঙ্গা দ্বিধা বিভক্ত হয়েছে একটা পাট গেছে যেটা পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়েছে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে সেটা নামে সেটা আমরা পদ্মা নামে চিনি পদ্মা ক্রমশ বাংলাদেশে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে এবং ফারাক্কার গিরিয়ার কাছে দ্বিধা বিভক্ত হওয়ার পর গঙ্গা হুগলি নামে ক্রমশ পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণে প্রবাহিত হয়েছে এবং শেষে হলদিয়ার কাছে বঙ্গোপসাগরে এসে পড়েছে এই হলো আমাদের টোটাল আমাদের গঙ্গার গতিপথ এই গতিপথে আমরা অনেক ধরনের লেকস দেখি ওয়াটারফল এবং মাল্টিপারপাস প্রজেক্ট দেখি সেইগুলো আমরা অন্য কোনো দিন ক্লাসে করবো মাল্টিপারপাসে মাল্টিপারপাস ড্যামের আমরা আলাদা একটা ক্লাস করব সেই ক্লাসে আমরা এই ড্যামগুলো সম্পর্কে জানব ক্লাস কেমন লাগলো সেটা জানাবে কমেন্ট বক্সে লিখবে লিখে সাবস্ক্রাইব করবে এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে শেয়ার করবে এবং নেক্সট দেখা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে সেকেন্ড ক্লাসে আমরা রিমেনিং যে ক্লাসটা আছে সেটা সেকেন্ড ক্লাসে